se cayó abajo la pista, tío. Delante nuestra, mira, se llevó todo por adelante y cayó abajo la pista. El conductor lamentablemente ha perdido la vida tras volcar su vehículo en la Gran Canaria 1 a la altura de La Laja. El camión de grandes dimensiones rebasó el quitamiedos y cayó al terraplén de tal modo que la cabina acabó sobre la vía de aceleración en dirección norte. El accidente provocó grandes retenciones a la entrada y salida de la capital Gran Canaria. Hola, buenas noches. Viernes previo a Semana Santa, con lo que la mirada estos días también se centra en los aeropuertos canarios que van a ser un ir y venir de pasajeros. Ana Albendín, cuéntanos. Desde hoy hasta el próximo 18 de abril hay previstas un total de 15.516 operaciones. De ellas, más de 6.900 son operaciones nacionales y casi 6.000 operaciones internacionales. Mañana será el día en el que más ajetreos se registren en los aeropuertos canarios. Con la guerra en Ucrania hemos conocido muchas historias de ucranianos que viven en Canarias y cómo lo pasan. A Natalia la entrevistamos cuando recaudaba dinero para su país. Ahora su angustia es mayor porque su marido se ha marchado a luchar por su país. Ha, ha cambiado un poco. Eh, bueno, el 19 de marzo se fue mi marido para Ucrania porque él estuvo en ejército antes, hace 20 años. Y... Y no podía mirar desde aquí y ver desde aquí lo que estaba pasando en Ucrania. Tienen las llaves de sus nuevas casas de protección oficial, luz y agua de obra, pero no pueden quedarse en ella al carecer de cédula de habitabilidad. Es la situación de 40 familias de Tamaraceite. La oposición culpa al ayuntamiento de no acelerar los trámites y el consistorio asegura que en unas pocas semanas todo estará resuelto. La vía que une las norias al barrio de La Laguna, en los llanos de Aridane, ya está libre de lava. Las palas que trabajaban en cada uno de esos núcleos hoy se han unido. Supone un gran paso para comunicar de nuevo esa zona. Bajo el lema Fortalecer el Canarismo, arrancaba esta tarde el Congreso Nacional de Nueva Canarias. El plenario ha secundado en su totalidad la actualización de los estatutos. Se ha aprobado además el informe de gestión. Este fin de semana renovarán la ejecutiva. Y es viernes de Dolores y la laguna en Tenerife se vuelca a esta hora con la procesión de la predilecta. Una imagen de Luján Pérez que tras dos años de ausencia vuelve a las calles de la ciudad del adelantado. Estamos viendo esas imágenes en directo. A las siete y media salió de la Concepción y está a punto de entrar de nuevo a esa iglesia. Es la imagen que nos ha dejado esta tarde el Muelle de los Cristianos en Arona, Tenerife. Miles de canarios comienzan sus vacaciones de Semana Santa viajando entre islas. Para estos días se ofertan en torno a un millón de plazas, casi el 10% más que antes de la pandemia. Pues bueno, vamos a la casa familiar y, y a disfrutar de, de los días libres. Pues tenemos un planning de desconexión en el hierro para el fin de semana, vamos a ver qué tal lo pasamos. A disfrutar de la carrera, del hierro y de unas buenas vacaciones. ¿sí? Ir a pegarnos un baño al Tamaduste, primero, que es nuestro pueblo y lo vamos a disfrutar un montón, por supuesto, y también al Roque La Bonanza y a La Caleta. Pero la mirada estos días también se centra en los aeropuertos canarios que van a ser un ir y venir de pasajeros. En total están previstas más de 12.500 operaciones aéreas. Ana Albendín, unos datos que superan a los de 2019. Casi 200 operaciones más que en 2019, justo antes de que apareciera la pandemia. Unos datos que llaman al optimismo. Durante la Semana Santa hay prevista un total de 15.516 operaciones. De ellas, 6.900 son operaciones nacionales y casi 6.000 operaciones internacionales. Mañana será el día en el que más ajetreos se registren en los aeropuertos canarios. La imagen que nos hemos encontrado hoy aquí se asemeja mucho a la que había antes de que apareciera el coronavirus. Con el fin de las restricciones, salvo el uso de la mascarilla en los espacios interiores, muchos han aprovechado para viajar, ya sea para visitar a la familia o simplemente para descansar.
Sigue, siguen creciendo de forma lenta, pero siguen creciendo y hacemos el comparativo semanal. La semana pasada, por ejemplo, podíamos estar en un 12%, ahora estamos en torno a un 14%. Esto es positivo. Si se mantiene la tendencia, pues bueno, podríamos tener también muy buenos datos para verano. Maletas hasta los topes. Cerramos y los más afortunados comienzan hoy sus vacaciones de Semana Santa. Es el primer viaje después de estos dos años y medio, casi tres, realmente sin salir. El sector turístico espera un puente de resurrección en los aeropuertos. Vamos a reunirnos con la familia Madrid, pasar unos días tranquilos allí. Donde ya ha comenzado una procesión hacia la desconexión. a estar con nuestras familias y con nuestros amigos. Solo este viernes se esperan gestionar 1.118 salidas y llegadas, alcanzando cifras similares a 2019. En los próximos siete días se llevarán a cabo 12.516 operaciones, que se reciben como la mejor de las penitencias. Visitar, movernos, pescar, comer pescado. En los puertos sueltan amarras y las navieras que operan en Canarias refuerzan su conectividad con un millón de plazas para viajar entre las islas. La perdilla también va de aquí atrás y vamos todos allí a pasar unos días a ver. No sabía nada y era una sorpresa. Cuando me dice más para Fuerteventura, perdona. Y para allá vamos. Hoy un par de días con mi nieto para Fuerteventura. Sí, la verdad que sí me lo merezco también, llevo muchos años trabajando. Es... Una merecida recompensa que augura una Semana Santa de tendencia positiva. Apartamentos y hoteles están a un 80% de ocupación y el sector estima que de aquí al domingo podrían alcanzar el 90%, rozando cifras similares a las de 2019. Las reservas son de turistas nacionales y los propios canarios en un 40%, 30% de Alemania y un 20% de Reino Unido. Durante la pandemia los negocios de alquileres de coches tuvieron que vender gran parte de su flota, 50.000 vehículos salieron al mercado. Ahora el sector se recupera y se nota sobre todo en fechas como Semana Santa. En este rentacar no han parado de salir coches durante toda la mañana, los datos son positivos, el 65% de la flota a nivel regional está alquilada en esta Semana Santa. De cara a Semana Santa tenemos bastante trabajo, tampoco tenemos tanta flota como otros años anteriores, se ha vendido coche y que ahora es. ...el coche que consigues es el doble de caro del anterior... ...y otros de los vehículos más demandados esta Semana Santa... ...son las autocaravanas y furgonetas camperizadas... ...que se han convertido en una alternativa... ...para disfrutar de las vacaciones. Nosotros venimos desde San Sebastián, el País Vasco... ...de todo para relajarse uno, para desconectar de todo... Uh -huh. ...la verdad y con mi casita cuesta. Con este tiempo de COVID es lo mejor. Esto es como una libertad para uno sentirse feliz, uh -huh. al aire libre y con mucha comodidad. Comodidad es lo que crean en esta empresa de furgonetas camperizadas que apenas tiene días libres en su agenda. Después de la, de la pandemia la gente se ha vuelto loca a, a la hora de, de, de comprar furgonetas, camperizar y tener este tipo de... De, de turismo. En coche, furgoneta o caravana, la Semana Santa regresa con su mejor versión. La reunión entre Pedro Sánchez y Mohamed VI ha dejado un acuerdo para la reapertura gradual de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Y en lo que atañe a Canarias se ha reflejado por escrito la intención de controlar los flujos migratorios y la futura negociación de las aguas de la fachada atlántica. El presidente de España ha anunciado que Ceuta y Melilla recuperarán la normalidad en sus pasos fronterizos, aunque sin concretar fecha. Lo que el gobierno desea es, sin duda alguna, garantizar un territorio seguro con una frontera capaz de asegurar el control de personas y efectivamente de mercancías. Sobre el papel han quedado plasmados 16 puntos. En el documento figura una mención expresa al control de los flujos migratorios, así como la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, una negociación que establecería la frontera marítima con Canarias. Ahora mismo... Canarias y Marruecos tienen una zona marítima no delimitada que además está dentro de una controversia académica sobre hacia dónde llegan las aguas de los eh, archipiélagos de Estado. Tras 10 meses de crisis diplomática y con el giro de la posición de España en el conflicto del Sáhara con rechazo del Congreso, Sánchez insiste en que se ha iniciado una nueva etapa con Marruecos que culminará con una reunión de alto nivel. Que hemos acordado que se celebre antes de que finalice este año. Pero tantas buenas intenciones se han visto empañadas por esta fotografía que aparece en el Twitter del gobierno marroquí. Ambos mandatarios compartían cena, pero la bandera de España, colocada con el escudo al revés, ha suscitado un debate 
debate en redes sociales. ¿Ha sido un despiste protocolario o una humillación? El protocolo es muy importante y el protocolo en los países musulmanes también y ellos son muy atentos a esas cosas. También es verdad que vista la imagen de la bandera es tan evidente, no es bonito y... Eh, hubiese sido mejor que no hubiese sido, pero no, no puedo interpretar que Marruecos lo haya hecho voluntariamente. Ajeno a esta polémica, Pedro Sánchez viajaba este viernes a Barcelona para visitar un centro de refugiados ucranianos. Esos acuerdos alcanzados entre España y Marruecos han generado también las primeras reacciones políticas. Los principales líderes, tanto de la oposición como del gobierno, ponen el foco en la negociación sobre las aguas territoriales. Nuestras aguas están siendo objeto de negociación. No sabemos por qué, ni a cuenta de qué, con total opacidad, con el Reino de Marruecos, ni a cambio de qué. Canarias no se toca. Canarias no puede entrar en una pieza de puzzle porque de luego no vamos a aceptarlo de ninguna de las maneras. La reactivación de esa comisión de estudio de los espacios marítimos hispano-marroquí es una buena noticia. Y además traslado que va a estar el gobierno de Canarias en esa comisión para preservar los intereses de Canarias. Más de 2.000 malienses intentaron llegar a Canarias en Patera el año pasado y hace menos de un mes moría en el intento un bebé recién nacido. La situación política es uno de los principales motivos que les lleva a huir de Mali. La peor atrocidad en una década de conflicto armado en Mali, así califica la ONG Human Rights Watch, lo ocurrido a finales de marzo en la localidad de Mura, en el centro del país. La masacre más escandalosa de la que se tiene conocimiento, ocurrió a finales del mes pasado, a finales de marzo, entre el 27 y el 31 de marzo, en una localidad que se llama Mura, en el centro de Mali, donde según Human Rights Watch y testimonios de numerosas fuentes eh, locales, mataron el ejército de Mali y estos instructores rusos a más de 300 civiles. Dos tercios del país están fuera del control del gobierno. La junta militar que gobierna Mali es fruto del segundo golpe de Estado en dos años. Han recabado el apoyo de mercenarios rusos para mantener su lucha contra un yihadismo creciente. Numerosos testimonios acreditan la presencia de estos mercenarios durante lo ocurrido en Mura. Se ha podido comprobar el despliegue de instructores rusos en Mali. Cientos de instructores rusos. El gobierno de Mali insiste en que no pertenecen a Wagner, sino que son oficiales del ejército ruso, pero fuentes occidentales, servicios de inteligencia, embajadas, gobiernos de Estados Unidos, Francia, etc., aseguran que son mercenarios de Wagner. El representante de la ONU para Mali ya ha pedido al gobierno maliense acceso a Mura para investigar lo ocurrido. Miramos ahora a la guerra en Ucrania. Hoy han visitado el país la presidenta de la Comisión Europea y el alto representante de la Unión, Josep Borrell, han trasladado un mensaje de solidaridad al mandatario ucraniano y se han comprometido a aumentar la partida en 1.500 millones de euros para sus armas. Su visita coincide con el ataque en la estación de Kramatorsk. Son las consecuencias del ataque este viernes en la estación de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania. Ha dejado decenas de muertos y heridos que esperaban para ser evacuados. Rusia asegura que no tiene nada que ver con esta agresión. La ONU condena el ataque. La agresión coincide con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a una fosa común en la localidad ucraniana de Bucha. Así ha reaccionado al ver los cuerpos. Según Ucrania, aquí se han producido matanzas indiscriminadas. Un horror que también ha visto el alto representante para la política exterior, Josep Borrell. Von der Leyen ha asegurado que han visto toda la frialdad del ejército de Putin y la humanidad en pedazos en Bucha. Los líderes europeos también se han visto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky ha agradecido la ayuda aunque cree que es insuficiente. Conocimos a Natalia gracias a un acto de generosidad hacia su país. Exjugadora ucraniana de volei profesional y apasionada de la repostería, se dedicó a hacer alfajores para con el dinero recaudado ayudar al ejército de su país. 40 días después, su vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado un poco. Eh, bueno, el 19 de marzo se fue mi marido para Ucrania porque él estuvo en el ejército antes, hace 20 años, y, y no podía mirar desde aquí y ver desde aquí lo que estaba pasando en Ucrania y se fue. Él se fue y ya está, es su decisión, yo la respeto. Natalia ha cogido a la prima de su marido y a sus dos hijos que llevaban ya varios días en España. Su marido también es militar, está en guerra, o sea, está en primera línea. 
pocas son sus palabras ante las imágenes de la masacre de Bucha cometidas por las tropas rusas. Me he hecho llorar porque, no sé, es tan inhumano y, y, y es tan cruel. Y su mayor deseo es que... Yo, yo quiero que esto acabe lo más, lo antes posible. La esperanza de Natalia pasa porque su pueblo pueda volver a vivir en paz. Los precios han subido y todos lo notamos en nuestros bolsillos, pero unas islas más que otras. Hoy cogemos 10 euros y vamos a comprar leche, gofio, aceite y pan de la misma marca en la misma cadena de supermercados en las ocho islas. A ver la diferencia de precios entre unas y otras. Entramos con 10 euros a este supermercado. Y nos han devuelto 2,62, es decir, esta compra en Tenerife nos ha costado 7 euros con 38 céntimos. Cada vez que lleno el carrito, esto me cuesta 42 euros, antes me costaba 30 o menos. La doble insularidad, el precio de los transportes y la subida de los carburantes hacen especialmente difícil llenar la cesta de la compra aquí, en La Gomera. Hemos comprado estos cuatro artículos por 8,53 euros. Muchas cosas han subido más del 100%. Mismos problemas nos encontramos en la Isla del Hierro, además de una escasa oferta que encarece la compra. Este es nuestro ticket final, un total de 8 euros y un céntimo. Cada vez que vengo a hacer la compra, el precio es superior. No en todas las islas encontramos las mismas marcas. Nosotros hemos comprado en Santa Cruz de la Palma una bolsa de gofio de mezcla de un kilo, un brick de leche entera de un litro, una botella de aceite de oliva virgen de un litro y una barra de pan. Esto en Santa Cruz de la Palma nos ha costado 7,86. Todo cuesta más. Salimos del supermercado en Gran Canaria. Estos mismos cuatro productos cuestan aquí 7,74 euros. En las últimas semanas en toda España se ha disparado de manera especial el precio del aceite. Es que es todo. La compra nos ha costado 7,64 euros. Estamos en Fuerteventura. En esta isla la subida de precios se ha notado sobre todo en los productos frescos. Y hay que pagar el precio, ¿qué le vamos a hacer? Tienes que hacer malabares. Mismos productos y mismo dinero para hacer la compra en el Lanzarote. Aquí nos hemos gastado 8,83 euros. Con 83 céntimos. Y al igual que en Fuerteventura, en los productos frescos es donde más se nota la subida de los precios. Si hay un lugar donde se nota la carestía de la cesta de la compra es aquí en La Graciosa. Los cuatro productos nos han costado 9,50, con lo que tan solo nos ha sobrado 50 céntimos. La garrafa de 5 litros de aceite, 7 euros y ahora vale de 17. Y reto acabado. Como conclusión, la cesta de la compra más barata la encontramos en Tenerife, 7,38 euros, frente a la más cara, La Graciosa, 9 euros y medio. Más de 2 euros de diferencia entre una y otra por los mismos productos. Además, no en todas conseguimos la misma variedad de marcas. A Suicán, la Asociación de Supermercados de Canarias achaca esa diferencia de precios a los sobrecostes del transporte entre islas y pone el ejemplo de la graciosa. Ese movimiento de mercancías en gran parte dicen no está subvencionado. La mercancía ha tenido que entrar principalmente en este caso por Gran Canaria, de Gran Canaria ha ido a Lanzarote y de Lanzarote ha ido a La Graciosa. Ha tenido esa mercancía cuatro transportes, cuatro fletes que encarecen el coste. Las mercancías entre las Islas Canarias no tienen subvención al transporte, solo están subvencionadas aquellas producidas dentro de las Islas Canarias. Una parte importante que es la importación no tiene ningún tipo de ayuda. Las conocimos sobre todo con la pandemia y la lógica invitaría a pensar que con su final también tendrían los días contados. Hablamos de las empresas de mascarillas. En España más de la mitad de estos negocios han tenido que cerrar. No es el caso de una empresa canaria que continúa produciendo la misma cantidad que durante los peores meses del virus. A máximo rendimiento. Así se trabaja en esta empresa de mascarillas desde hace casi dos años. A tope. Esto ha sido exagerado. Bastante activo, bastante. hemos tenido que, que producir bastante para poder surtir a toda Canarias. No exageran porque de estas máquinas salen diariamente... 70.000 al día de quirúrgicas, que es la producción que nuestra máquina da, y 30.000 de FFP2. Estamos hablando de casi eh, 100.000 mascarillas al día. Cifra que podrían incrementar porque estas mascarillas hechas en Tenerife han conquistado el mercado nacional y europeo. Hemos ganado un concurso gracias a... Un... ...a una Sport Manager que tenemos en Gran Canaria... ...un concurso en Francia... 
También ganamos hoy otro en Ibiza, o sea que seguimos ganando concursos a nivel nacional. Y eso que el 19 de abril dejarán de ser obligatorias en interiores. Ahora será mucho más reforzado, no veremos un centro de salud con un médico que nos atienda sin mascarilla, no iremos a un podólogo que nos atienda sin mascarilla, un fisioterapeuta. Una imagen que de momento tampoco veremos en tiendas textiles como esta. A los clientes no se los vamos a obligar porque no está obligado, pero... Nosotros sí, no, lo que es el personal lo vamos a seguir utilizando. Medida a la que también se suman muchos clientes. Seguramente en exteriores sin mascarilla y en interiores me la, me la pondré por ahora. Sí que me la pondría para entrar a una tienda, lo mismo que cuando vas en transporte público. Porque a pesar de tener fecha de caducidad, para muchos esta prenda de seguridad seguirá siendo todo un básico. Vamos a La Palma. Las palas que trabajan en los dos frentes de la colada para abrir una vía provisional que una a la laguna con las norias se han encontrado hoy. Eso supone un paso importante para comunicar esta zona. Tras seis meses separados por las coladas de lava, los dos barrios de los Llanos de Aridane, La Laguna y Las Norias, vuelven a estar unidos. Un día pues más de esa esperanza final. Es verdad que todavía quedan muchos trabajos, esto lo que se ha hecho es marcar el eje de la, de la carretera. Unidos estos dos puntos en tiempo récord en apenas una semana, aún quedan varios meses de trabajo por delante para que se pueda transitar por esta vía con total seguridad. Hay zonas donde hay que rellenar con el propio material de las coladas, eh, donde hay que desmontar y zonas que hay que llegar a la cota de los sitios que se han quedado aislados, como el corujo, cabrejas y demás. Y después al final se le aplicará pues, un firme eh, del propio material del volcán para dar seguridad y que los coches puedan pasar con toda la seguridad vial eh, necesaria. Trabajos con decisión y seguridad para habilitar la vía que recupere las comunicaciones en esta zona del Valle de Aridane. Doña Rosario empieza hoy una nueva vida Abandonó su hogar el 19 de septiembre con su familia y sus animales Y estrena casa este viernes Como ella, otras cuatro familias más Porque es empezar O sea, ya tienes una base, más que nada por los niños Que necesitan una base, sabes, que sepan que ya estamos aquí Que no hay que estar mudándose más Y que vamos a estar aquí Y felices, y con la abuela, y todos juntos Este es el la buena. Melinda ya ha distribuido las habitaciones de su nueva casa, donde vivirá con sus padres, sus dos hermanas y su abuela. Por fin nuestra casa. No, no estuvimos nosotros, sino que ella fue y esta es la habitación de no sé quién y, esta, y la ha ido distribuyendo a ella a su manera, porque en realidad nosotros la ilusión no era por nosotros, sino por ellas para que estuvieran de nuevo su estabilidad. Eh, me dio por llorar esto toda la mañana llorando, pero bueno. Está bien, la verdad, estoy súper contenta. Eh, sentimientos encontrados porque se culmina hoy uno de los pasitos más. Eh, todavía queda también el proceso de reconstrucción posterior, pero evidentemente este pasito de hoy es bastante importante porque les da una estabilidad durante eh, estos años que dure la reconstrucción. Un camión se salía esta tarde de la vía y volcaba la carretera Gran Canaria 1, sentido sur, a la altura de la playa de La Laja. Los servicios de emergencia tuvieron que asistir al conductor que presentaba una parada cardiorrespiratoria. Lamentablemente, ha fallecido. Un camión de grandes dimensiones sorprendía a los conductores de la Gran Canaria 1, sentido sur, al salirse repentinamente de la vía y volcar a la altura de la playa de La Laja. Se cayó abajo la pista, tío. Delante nuestra, mira, se llevó todo por adelante y cayó abajo la pista. El camión. ¡Ostras! El camión se salió de la vía y rebasó el quitamiedos cayendo al terraplén. La cabina terminó sobre la vía de aceleración en dirección norte. El accidente produjo grandes retenciones a la entrada y salida sur de la capital de la isla. El conductor resultó gravemente herido y presentaba una parada cardiorrespiratoria, pero a pesar de los intentos de los servicios de emergencia, falleció antes de poder ser trasladado al hospital. Se espera ahora un examen pericial que determine las causas del incidente. Seguimos en la carretera porque una conductora en Fuerteventura ha querido denunciar que hace un mes un conductor se despistó en la autovía de Costa Calma y circuló en dirección contraria chocando con ella. Dice que no es la primera víctima. De día la vía no presenta problemas, pero por la noche puede llevar a confusión. Lo comprobamos. Esperamos a que oscurezca y cuando nos disponemos a grabar ocurre esto. La furgoneta que circula delante se despista y se mete en la autovía por dirección contraria. 
Se ha metido por dirección prohibida. Tócale, 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 tócale. Por fortuna, en este caso, tócale. pudo dar la vuelta sin sufrir ningún accidente. Peor suerte corrieron Mariola y su hija. Era de noche, una noche oscura, no se veía la carretera prácticamente nada y al incorporarme a la autovía, pues no sé cómo, me despisté y, y me metí por el carril contrario. Tras conocer que el suyo no es un caso aislado, ha iniciado por redes una campaña para mejorar la señalización. Que se ponga algo, una señalización, una, ilumina, una iluminación, algo. Mejoras que ya estudia el Cabildo de Fuerteventura. Son competencias del gobierno de Canarias, tal predisposición a cooperar en eh, mejorar la red regional en puntos como este. Tomamos notas y ya analizamos con el servicio si es necesario reforzar la señalización. Desde el año 2010 la Policía Canaria presta su servicio en las calles de las islas. Un grupo en crecimiento que hace unos días ha incorporado 57 nuevos agentes. Es la tercera generación del Cuerpo General de la Policía Canaria, un grupo de 57 nuevos agentes que se suma al cuerpo autonómico con ilusión y ganas. Mi tía fue la tercera mujer policía local en Canarias y ya desde muy joven tenía la vocación. Esperando eh, aportar mucho a este cuerpo. Y con ganas sobre todo de aprender de la profesión. A mí probablemente será inolvidable. Un grupo que dará músculo para esta policía para poder dar respuesta a esa, a esa necesidad de seguridad. Tras superar la oposición, el grupo completa su formación teórico-práctica antes de salir a la calle. Esos conocimientos que ya ellos traen adquirido, reforzarlos y que sean capaces de transformarlos a la realidad. La intención del Cuerpo General es formar a expertos, a policías expertos en la salvaguardia de derechos humanos. Y en materias como transporte, menores, policía administrativa o seguridad ciudadana, un aumento que persigue... Seguir ese aumento de plazas para poder llegar al despliegue y poder operar en la actualidad de las Islas Canarias. Militares con presencia en misiones internacionales, licenciados en Derecho o Informática, son algunos de los perfiles de los nuevos agentes que a partir del mes de agosto ya estarán vigilando las calles. En Las Palmas de Gran Canaria, unas 40 familias de Tamar Aceite cuentan desde hace meses con las llaves de sus viviendas de protección oficial, pero no pueden pasar la noche porque no tienen cédula de habitabilidad. La oposición culpa al ayuntamiento de no acelerar los trámites. La Concejalía de Urbanismo dice que en cuatro semanas todo estará resuelto. Unas 40 familias del plan de reposición de Tamar Aceite tienen las llaves de sus nuevas casas. Disponen de luz y agua de obra, pueden pasar el día, pero por la noche deben abandonarlas. No tienen cédula de habitabilidad. Y ahí a veces traemos la comida y comemos ahí, y después nos vamos para arriba, para la otra casa. Y... Para dormir cruzan la calle a sus viejos pisos. Otros vecinos no dan importancia a esta espera y celebran que ya tienen casa. El problema son los que se quedan atrás, no los que venimos ya. ¿Cuántos son los que se quedan? Unas 140 familias más, esperando ya para marcharse de ahí. La oposición señala al ayuntamiento. Me consta que, la, que hace una semana llamaron al gobierno de Canarias para pedirles por favor que en 15 días hiciesen toda la tramitación de la cédula de habitabilidad. Por lo tanto, no es, en este caso no es un problema del gobierno, es un problema del ayuntamiento. Ellos gobernaron esta ciudad y permitieron ese chaborismo vertical y en ningún momento hicieron nada. Nosotros hemos entregado ya 192 viviendas en Tamar Aceite. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confía en que todo esté resuelto en un plazo de entre dos y cuatro semanas. El Sindicato de Enfermería de Las Palmas insiste en que no hay personal suficiente para atender con calidad y garantías a los pacientes de los hospitales. Así se lo han trasladado esta tarde al Partido Popular, que asegura que hará visible la precaria situación de los enfermeros y fisioterapeutas en el Parlamento de Canarias. Los servicios de urgencia y la lista de espera son dos indicadores de un sistema sanitario que se resquebraja. Tenemos que trabajar en, la, en una fórmula que nos permita que esas imágenes de pérdida de intimidad, de sensación de abandono, de estar en un pasillo, sean erradicadas de nuestros hospitales. Nueva Canaria celebra este fin de semana su quinto Congreso Nacional, una cita en la que los nacionalistas también van a renovar su ejecutiva nacional. Esta tarde se aprobó el informe de gestión y la actualización de los estatutos. Con un año de retraso a causa de la pandemia, Nueva Canarias comenzó esta tarde su quinto Congreso Nacional. Donde el canarismo de progreso tiene que ensanchar su base social. El honor que supone para nosotros la incorporación de dos fuerzas políticas, alternativa por antigua y también de la agrupación de electores de Tejeda con el alcalde Juan Francisco Pereira. 
no somos los únicos actores del espacio canarista, pero necesitamos confluir sobre análisis, sobre programa. En el informe de gestión aprobado por unanimidad, Rodríguez hizo balance de la gestión del partido en la oposición hasta 2019 y en el gobierno a raíz del Pacto de las Flores. El 2021 y 22 son los presupuestos más expansivos de nuestra historia, sin subir impuestos, sin aumentar la deuda. Con un pie en el Tagoror y otro en el Congreso de los Diputados. Presupuestos del 17, del 18, del 21, del 22, el REF, el Estatuto, la reforma electoral, todo eso ha sido posible porque esta fuerza política estaba allí. Dos sesiones políticas a las que asisten 300 delegados de las siete islas, todos en pie para recordar con un aplauso a los damnificados por el volcán de La Palma. El número de casos de violencia de género en niñas menores de 15 años se triplica en Canarias. En El Hierro es donde más ha aumentado los casos independientemente de la edad de la víctima. Aumenta el número de alertas de violencia de género en niñas menores de 15 años. Tenemos una preocupación importante desde el Instituto Canario de Igualdad con estos datos. Fundamental la prevención para esto eh, y también para modificar conductas y, y que jóvenes la juventud aprenda a detectar y la adolescencia aprenda a detectar eh, estas esta violencias, tanto si las reciben como si las ejercen también. Una cifra que triplica las alertas de este primer trimestre con respecto al mismo periodo de 2021. Cuando un menor hace una declaración de que está siendo abusada o maltratada o maltratado, es importante que el testimonio del menor se tome en serio. Las llamadas al 112 aumentaron casi un 5% y activaron los demás insulares en 412 ocasiones. Hemos tenido un volcán tres meses que, estaba, que vino ya en medio de una pandemia mundial. Es decir, esto se traduce en crisis económica, en crisis sanitaria, en crisis social. Lo que estamos haciendo es tomar medidas y diseñar políticas públicas para subsanar e ir mejorando y avanzando en ese camino. Del total de llamadas, el 61% fueron de emergencia y en el 70% de los casos la violencia fue ejercida por la pareja o expareja. La Diputación del Común ha firmado un convenio por el que se adhiere y se compromete con la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria del Gobierno de Canarias. Con esta firma, el personal de la institución recibirá formación específica sobre el reconocimiento de la diversidad, el tratamiento del lenguaje y posterior aplicación a su puesto de trabajo. Y esta tarde el Parlamento ha celebrado un acto conmemorativo por el Día Internacional del Pueblo Gitano. La Cámara Autonómica muestra así su apoyo a las reivindicaciones de la comunidad en Canarias. En nuestro archipiélago residen cerca de 3.000 personas de etnia gitana. A Manuel Gómez Padilla, portavoz del Partido Hoy. Llegaron en Cayuco al Hierro y ahora comienzan un nuevo proyecto de vida en la isla. Son los jóvenes que ya han empezado su escolarización e integración como sinónimos de un futuro mejor. Dan sus primeros pasos en el Hierro. Son de diferentes países africanos y llegaron en Cayuco a la isla. Su camino comienza con el trabajo de la autonomía y la escolarización. Tienen todo el día estructurado porque también es importante enseñar unos hábitos. Hay que prepararlos para la vida adulta, prepararlos para cuando cumplan 18 años, que salgan del centro, estén perfectamente capacitados de llegar a las islas es un paso para luego ir a península, etc. ¿no? La residencia escolar de Valverde se ha convertido en el hogar de 19 personas bajo la tutela del gobierno de Canarias al ser menores de edad. Hemos tenido nuevas acogidas en estos días, pues del último cayugo que llegó, eh, tenemos ahora cinco chicos. Y desde aquí, la isla más lejana, empiezan a construir su proyecto vital. Tenemos que aprovechar el tiempo que estamos aquí. Nosotros venimos aquí para tener un buen futuro. Pero la primera cosa que sí, es estudiar, ¿no? Sí, y ahora yo tengo la oportunidad de estudiar. Y esta palabra... Gracias. La que más se repite en la entrevista porque más allá de la dureza del mar, se abre un horizonte de oportunidades. La furia es una de las máximas exponentes del rap femenino en España. Utiliza su música como herramienta de empoderamiento, herramienta política también. Mañana actúa en el Teatro Víctor Fernández Gopar en Arrecife. Hoy ha aprovechado su estancia en la isla para impartir un taller sobre rap y feminismo. Hola. 
lejos Y si vienen a darte dolor me encontrarán primero Si rozan tus pestañas y te asustan frente al miedo Cuando se baja del escenario la furia es Nerea Mujer que imparte talleres teniendo el feminismo como bandera Fui consciente de, que, de, de la importancia que ha tenido el rap en mi... En mi vida. De su experiencia viene su lucha y el rap es una herramienta potente con el que poder ayudar a las minorías silenciosas. Estoy muy por las minorías, también te lo digo. O sea, la gente que se interesa por el rap y a la gente que le mueve la tripa al rap, generalmente es gente que, que viene de, de lugares o de vivencias complicadas. Trenzando rimas y con su pedagogía labrada en la calle y la universidad, conquista los corazones hasta de las más veteranas. La conjugación rap y feminismo hace que de repente venga a un taller una, una tía de 65 años que es feminista de toda la vida y que de pronto dice, coño, a ver qué me dice esta chavala. Y una vez terminado el taller, el mensaje es claro y nítido. Que ya también pueden, aunque no quieran. Nerea o la furia navegan con fuerza contra viento y marea en esta, muchas veces violenta, sociedad patriarcal. Porque sabe ciencia cierta que quedarse anclada es morir ahogada. La historiadora y geógrafa Gloria Díaz presenta la segunda edición de su libro Los pescantes de la Gomera, con la que arranca la programación de la Feria del Libro en la isla. Premio de investigación histórica otorgado por el Cabildo Gomero en 1986, Díaz recoge nuevos testimonios y evidencias históricas de los pescantes. Vestigios de la arquitectura industrial de la isla desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. En los deportes el fin de semana significa mucho en distintas disciplinas, partidos clave en baloncesto, voleibol y claro también en fútbol. Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas comparten objetivo el ascenso, pero no es el único punto de Daniel Álvarez en el que coincide. ¿no? Exacto, ni mucho menos Pilar, muy buenas noches porque este fin de semana la lista de coincidencias la verdad es que es mucho más amplia, al anhelo mutuo por estar en primera. El año que viene se une lo parecido de la ruta inmediata. Uno, sus rivales de esta jornada están en zona de descenso. Y dos, ni blanquiazules ni amarillos se fían. Si mañana salimos pensando que el partido lo vamos a ganar simplemente porque la Morevieta está en, en zona de descenso, perderemos el partido seguro. Si atendemos a eso, peor rival y nosotros uno de los mejores fuera de casa, coser y cantar. ¿no? Nah, esto no funciona así en el fútbol profesional, todo lo contrario. Este viernes se cumplen 10 años del ascenso a la máxima categoría del baloncesto español para el Canarias. Fue un 8 de abril de 2012 y desde entonces hasta hoy el recorrido de los aurinegros no ha dejado de ser ascendente. Tres títulos internacionales y mucho más forman parte de esta década dorada que enseguida repasamos. Diez años seguidos en lo más alto, eso no lo puede decir cualquiera y los que quedan. Bueno, ojalá que sea así, Dani, estamos contigo en tan solo unos minutos con los deportes. Ahora. Hasta ahora. Después de dos años de parón debido a las restricciones de la pandemia, como saben, bueno, pues vuelven las procesiones de Semana Santa. Y eso se ha notado en las calles de La Laguna, Cristina Falcón, donde ahora mismo se disfruta de la procesión del Viernes de Dolores. Sí, como dices, La Laguna es, una de los, es uno de los municipios tinerfeños donde con mayor devoción se vive la Semana Santa y esto se ha notado en las calles con aquellos que no se han querido perder una de las procesiones más populares, la de La Dolorosa, también conocida como La Predilecta. Salía en torno a las siete y media de la tarde desde su parroquia matriz, llegaba hasta la catedral y ha vuelto aquí a Nuestra, señor, a nuestra Señora de la Concepción, donde hasta acompañada de los miembros de su cofradía titular de la banda y de algunos fieles también. Como dato, esta imagen volverá a procesionar el próximo martes santo y el viernes en la procesión magna. Pues comienza la Semana Santa y estamos muy pendientes del tiempo, tanto para ir a esas procesiones como para ir, por ejemplo, a la playa. Vamos a preguntarle ya a Victoria Pérez, que lo tenemos aquí. Buenas noches, ¿qué tiempo nos espera? ¿Va a llover? ¿Hará sol? Cuéntanos. Hola Pilar, esto les va a gustar, ¿eh? Sol y subida de temperaturas. Mañana veremos menos nubes, algunas de tipo bajo a primera hora por la mañana por el norte, intervalos dispersos de evolución en las zonas de medianías, pero en el resto, miren, ahí lo están viendo, ambiente soleado con ligera calima en la provincia más oriental. Subirán un poco más las temperaturas, el domingo aumentará la presencia de nubosidad por el oeste del archipiélago, por La Palma. Ampliamos toda la previsión después de los deportes y en una hora menos echamos a volar el dron para ver en directo un punto de Canarias desde el aire. Se van a sorprender, porque de noche es muy bonito. ¿eh? Hasta ahora.
Bueno, esperamos ver esa sorpresa. Muchos rincones de Canarias se llenan estos días de fe y de tradición. Lo acabamos de ver hace un momento en la laguna con la procesión de la Dolorosa. También en la Orotava se vive con mucha devoción. Estos días son uno parar en el interior de las parroquias. Todo debe de estar listo para que los pasos vuelvan a recorrer las calles y de que no falle nada se encargan las hermandades. Pues estamos preparando el frontal de, de Santa María Magdalena en este caso, que sale el domingo en la procesión de la conversión. Es, es la procesión que continúa con la de la procesión del burrito. Unos pasos que ya están prácticamente listos, tan solo les falta... Suele ser lo último que se colocan las flores. Pero además las imágenes del Cristo de la Misericordia y de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores adquieren un papel importante los días previos a la Semana Santa. En la semana previa a colocarse en el paso, en, en los tronos, se acerca eh, esta semana para que la gente mayor, la, lo, las familias puedan venir a, a orar. Por eso el templo también tiene que prepararse. Pues colocándonos con el mito para el domingo de Ramos. Aquí no se deja nada a la improvisación. Y con la música ya elegida, tan solo queda disfrutar de la emoción de ver sus pasos recorriendo las calles de la Orotava. Con estas imágenes nos despedimos. Llegan ya los deportes. La información continúa en nuestra web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen un buen fin de semana.